بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت و پیغام حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے تین دن پہلے یعنی چھبیس ذیقت بمطابق تیس مارچ منگل کے دن بعد نماز فجر رائونڈ ضلع لاہور میں ایک اہم تقریر فرمائی تھی یہ آپ کی زندگی کی اہم آخری تقریر تھی آپ نے ایسے فرمایا دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اس کے باوجود ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں جو سمجھ کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا ورنہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے اس کو اس کو امت بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اور ان کے دشمنوں یہود و نصارہ نے ہمیشہ اس کی کوششیں کی ہیں کہ مسلمان ایک امت نہ رہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں اب مسلمان اپنا امت پنا یعنی امت ہونے کی صفت کھو چکے ہیں جب تک یہ امت بنے ہوئے تھے چند لاکھ ساری دنیا پر بھاری تھے ایک پکا مکان نہیں تھا مسجد تک پکی نہیں تھی مسجد میں چراغ تک نہیں جلتا تھا مسجد نبی میں ہجرت کے نویں سال چراغ جلا ہے سب سے پہلا چراغ جلانے والے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سن و ہجری میں اسلام لائے ہیں اور سن و ہجری میں تقریباً قریب قریب سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا مختلف قومیں مختلف زبانیں مختلف قبیلے ایک امت بن چکے تھے تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اس وقت مسجد نبوی میں چراغ جلا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہدایت لے کر تشریف لائے تھے وہ پورے عرب میں بلکہ اس کے باہر بھی پھیل چکا تھا اور امت بن چکی تھی پھر یہ امت دنیا میں اٹھی جدھر کو نکلی ملک ملک پیروں میں گرے یہ امت اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان اپنی برادری اپنی پارٹی اپنی قوم اپنے وطن اپنی زبان کا حامی نہ تھا مال و جائیداد اور بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا بلکہ ہر آدمی یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے کہیں قتل ہو جانے سے ساری امت ہل جاتی تھی اب ہزاروں لاکھوں گلے کٹتے ہیں اور کانوں پہ جو نہیں رینگتی امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ہم نے خود ذبح کیا اور اب یہود و نصارہ نے تو اس کے بعد کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے اگر اب مسلمان پھر امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی ایٹم بم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے لیکن اگر وہ قومی اور علاقائی عذبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہتھیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گی مسلمان ساری دنیا میں اس لیے پٹ رہا ہے اور مر رہا ہے کہ اس نے امت پنے کو ختم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی پر پانی پھیر دیا ہے میں یہ دل کے غم کی باتیں کہہ رہا ہوں ساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ امت امت نہ رہی بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ امت کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امت بنائی تھی امت ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نماز ہو ذکر ہو مدرسہ ہو مدرسے کی تعلیم ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا جب اس کو قتل کرتے وقت غصے میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو تاکہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا اور مدرسے کی تعلیم تو ابو الفضل اور فیضی نے بھی حاصل کی تھی اور ایسی حاصل کی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر بے نقط لکھ دی حالانکہ انہوں نے ہی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا تو جو باتیں ابن ملجم اور ابو الفضل فیضی میں تھیں وہ امت بننے کے لیے اور اللہ کی غیبی نصرت کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہیں یاد رکھو میری قوم میرا علاقہ میری برادری یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نا اتنی ناپسند ہیں 
कि हज़रत साद बिन अबादा रजी अल्लाह तनों जैसे बड़ी साबी से इस बारे में जो गलती हुई जो अगर दब ना गई होती तो उसके नतीजे में अनसार और महाजरीन में तफरीक हो जाती उसका नतीजा हज़रत साद रजी अल्लाह तनों को दुनिया ही में भुगतना पड़ा रवायत में यह है कि इनको जन्नात ने कतल कर दिया और मदीने में यह आवाज़ आई और कोई बोलने वाला नज़र ना आया अरबी में लिखा हुआ है इस वाक़े ने मिसाल कर दी और सबक दिया कि अच्छे से अच्छा आदमी भी अगर कौमियत या इलाके की बुनियाद पर उम्मत बने को तोड़ेगा तो अल्लाह ताला इसको तोड़ के रख देगा उम्मत जब बनेगी जब उम्मत के सब तबके तबके बिला तफरी उस काम में लग जाएं जो हजूर अक्रम सल्ला वसलम दे के गए हैं और याद रखो उम्मत पने को तोड़ने वाली चीज़ें मामला तो माशरत की खराबियाँ एक फ़र्द या तबका जब दूसरे के साथ नासाफ़ी और म करता है और इसका पूरा हक़ इसको नहीं देता या इसको तकलीफ़ पहुँचाता है या इसकी तहकीर और बेज़ती करता है तो तफरीक पैदा होती है और उम्मत पना टूटता है इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ कलमे और तस्वीर से उम्मत नहीं बनेगी उम्मत मामला और माशरत की असलाह से बनेगी और सब का हक़ अदा करने और सब का इकराम करने से उम्मत बनेगी बल्कि जब बनेगी जब दूसरों के लिए अपना हक और अपना मफाद कुर्बान किया जाएगा हजूर सल्ला वसलम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तु हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तु ने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने पर तकलीफ़ें झेल के इस उम्मत को उम्मत बनाया था उम्मत बनने के लिए ज़रूरी है कि सबकी ये कोशिश हो कि आपस में जोड़ हो फूट ना हो हजूर पाक सल्ला वसलम की एक हदीस का मजमून मजमून है कि क़्यामत में एक आदमी लाया जाएगा जिसने दुनिया में नमाज रोज़ा हज तबलीग सब कुछ किया होगा मगर वह अजाब में डाल दिया जाएगा क्योंकि इसकी किसी बात ने उम्मत में तफरीक डाली होगी उससे कहा जाएगा पहले अपने इस लफ्ज़ की सज़ा भुगत ले जिसकी वजह से उम्मत को नुकसान पहुँचा और दूसरा आदमी वो होगा जिसके पास नमाज रोज़ा हज वगैरह की बहुत कमी होगी वह खुदा के अजाब से बहुत डरता होगा मगर उसको बहुत सवाब से नवाजा जाएगा वो खुद पूछेगा कि ये करम मेरे किस अमल की वजह से है इसको बताया जाएगा कि तूने फला मौके पर एक बात कही थी जिससे उम्मत में पैदा होने वाला एक फसाद रुक गया और बजाय तोड़ के जोड़ पैदा हो गया ये सब तेरे इसी लफ्ज़ का सिला और सवाब है मदीने में अनसार के दो कबीले थे ओस और खजरज इन में पुश्तों से अदावत और लड़ाई चली आ रही थी हजूर अक्रम सल्ला वसलम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे और अनसार को इस्लाम की तोफ़ी मिली तो हजूर पाक सल्ला वसलम की और इस्लाम की बरकत से इनकी पुश्तों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गईं और ओस और खजरज शीर व शकर हो गए ये देख कर यहूदियों ने स्कीम बनाई कि किसी तरह इनको फिर से लड़ाया लड़ाया जाए एक मजलिस में जिसमें दोनों कबीले के आदमी मौजूद थे एक साजिशी आदमी ने इनकी पुरानी लड़ाई लड़ाइयों से मुतल कुछ शेर पढ़कर इश्ताल पैदा कर दिया पहले तो ज़बानें एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलीं फिर दोनों तरफ से हथियार निकल आए हजूर पाक सल्ला वसलम से किसी ने जाकर कहा आप फ़ौर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे मेरे होते हुए तुम आपस में खून खराबा करोगे आप सल्ला वसलम ने बहुत मुख्तर मगर दर्द से भरे हुए खुतबा दिया दोनों फरीकों ने महसूस कर लिया कि हमें शैतान ने वरगलाया दोनों रोए और गले मिले और ये आयतें नाजिल हुई या यूहदीन आमतकल का तुकती तर्जुमा ए मुसलमानों खुदा से डरो जैसा उससे डरना चाहिए और मरते दम तक पूरे के पूरे मुस्लिम और खुदा के फरमान फरमा बरदार बंदे बने रहो जब आदमी हर वक्त अल्लाह का ख्याल रखेगा उसके खैर वजाब से डरता रहेगा और हर दम इसकी ताबेदारी करेगा तो शैतान भी इसे नहीं बहका सकेगा और उम्मत फूट से और सारी खराबियों से महफूज रहेगी वा तसीम भी हबल जमियों जमियाँ वाला तफर रखूँ ये बड़ी आयत है और अल्लाह की रस्सी को यानी इसकी किताब पाक और इसके दीन को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो यानी पूरी इज्तमाहीत के साथ और उम्मत पनी की सिफत के साथ सब मिलजुल कर दीन की रस्सी को थामे रखो और उसमें लगे रहो कौम की बुनियाद पर यह इलाके की बुनियाद पर यह ज़ुबान की बुनियाद पर यह किसी और भी बुनियाद पर टुकड़े टुकड़े ना हो और अल्लाह के इस एहसान को ना भूलो कि उसने तुम्हारे दिलों की अदावत और दुश्मनी ख़त्म करके जो पुश्तों से तुम में चली आ रही थी तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम्हें बाहम भाई भाई बना दिया और तुम आपस में लड़ते वक्त दोजा के किनारे पर खड़े थे बस गिरने ही वाले थे कि अल्लाह ताली ने तुमको थाम लिया और दोजक से बचा लिया शैतान तुम्हारे साथ है इसका इलाज ये है कि तुम में एक गुरु ऐसा हो जिसका मौजू ही भलाई की और नेकी की तरफ बुलाना और हर बुराई और हर फसाद से रोकना हो फिर एक आयत है उम्मत में एक गुरु वो हो जिसका काम और मौजू यही हो कि वो दीन की तरफ और हर किस्म की खैर की तरफ बुलाए ईमान की ईमान के लिए और खैर और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए मेहनत करता रहे 
نمازوں پر محنت کرے ذکر پر محنت کرے برائیوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے محنت کرے اور ان محنتوں کی وجہ سے امت ایک امت بنی رہے ایک آیت ہے جس کا ترجمہ شاید نیچے ہے جو لوگ ان ہدایتوں کے بعد بھی شیطان کی پیروی کر کے اور الگ الگ راہوں پہ چل کے اختلاف پیدا کریں گے اور امت کے امت پنے کو توڑیں گے تو ان پر اللہ کی سخت مار پڑے گی الائی کا لہم عذاب عذاب العظیم دین کی ساری تعلیم اور ساری چیزیں جوڑنے والی اور جڑنے جوڑنے والوں کے لیے ہیں ان کے برخلاف جنہوں نے پھوٹ ڈال کے اور پھوٹ والے اعمال کر کے امت کو توڑا ہوگا وہ قیامت کن وہ قیامت کے دن قبروں سے کالے منہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان اور اسلام کے بعد کفر والوں کا طریقہ اختیار کیا اب تم یہاں دوزخ کا عذاب چکھو اور جو ٹھیک راہ پر چلتے رہے ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور جنت میں رہیں گے میرے بھائیوں اور دوستو یہ سب آیتیں اس وقت اتری تھیں جب یہود نے انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کے دو قبیلوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا ان آیتوں میں مسلمانوں کی بہامی پھوٹ اور لڑائی کو کفر کی بات کہا گیا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے آج ساری دنیا میں امت پناہ توڑنے کی محنت چل رہی ہے اس کا علاج اور توڑ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت میں لگا دو مسلمانوں کو مسجدوں میں لاؤ وہاں ایمان کی باتیں ہوں تعلیم اور ذکر کے حلقے ہوں دین کی محنت کے مشورے ہوں مختلف طبقوں کے مختلف برادریوں کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ان کاموں میں جڑیں ہم امت بنانے کی بات کر رہے ہیں یا امت پناہ توڑنے کی ہم کسی کی غیبت اور چغل غوری تو نہیں کر رہے کسی کی خلاف سازش تو نہیں کر رہے یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور فاقوں سے بنی تھی اب ہم اپنی معمولی معمولی باتوں پر امت کو توڑ رہے ہیں یاد رکھو نماز چھوڑنے پر بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی امت کے توڑنے پر ہوگی اگر مسلمانوں میں امت پناہ آ جائے تو وہ دنیا میں ہرگز ذلیل نہ ہوں گے یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے میں چھوٹا بننے اور ذلت و تواز و اختیار کرنے کو اپنائے تحقیر اور تمسخر اور تجسس اور غیبت سب وہ چیزیں ہیں جو آپس میں تفرقہ پیدا کر کے امت پنے کو توڑتی ہیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا یہود نبیوں کی اولاد ہیں اصول توڑے تو اللہ نے ٹھوکر ٹھوکر مار کے ان کو توڑ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بت پرستوں کی اولاد تھے انہوں نے چمکانے والے اصول اختیار کیے تو اللہ نے ان کو چمکا دیا دوستو اپنے کو اس محنت پر جھونک دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امت پناہ آ جائے اب اس کا اہتمام کرو کہ مختلف قوموں علاقوں اور طبقوں اور مختلف زبان والوں کو جوڑ جوڑ کر جماعتوں میں بھیجو اور اصول کی پابندی کراؤ پھر ان امت بننے والا کام ہوگا اور شیطان اور نفس خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اس کے بعد حضرت مولانا نے دیہات میں محنت کرنے اور فضا بنانے پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا اور حضب معمول دعا اور تقریر فرمائی آج حضرت جی مولانا ساس صاحب بلا شبہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے دادا کی رحلت پر ان سے تعزیت کی جائے مگر آج ہر وہ شخص ان کی طرح تعزیت کا مستحق ہے جس نے مرحوم کو پہچانا ان سے محض اللہ کے لیے لگاؤ پیدا ہوا اور اس دور زوال میں اس نے مرحوم و مقفور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی خدمت کے لیے قابل اعتماد پایا مولانا کی رحلت اگرچہ صدمہ ہے تو سب مسلمانوں کے لیے اگر نقصان ہے تو پوری امت کا جزاکم اللہ خیرہ